اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقسائی سامع کا ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت حاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب ہے اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ لے کر آئی ہوں جو آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ ہم اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں سامعین آج میں آپ کو نماز میں دل لگانے کا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی مفید ہے اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ شاء آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا اور آپ کا دل نماز چھوڑنے کو ہرگز نہیں کرے گا نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں اس لیے نماز کی پابندی لازم کیا کریں بہت سے لوگ نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں لیکن پھر کسی نہ کسی مجبوری کی تحت کسی نہ کسی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم صبح نماز ادا کر لیں گے ہم کل نماز پڑھ لیں گے اسی طرح نماز کی نیت کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں نماز بندہ تب پڑھتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کسی غم پریشانی میں مبتلا ہو تو پھر بہت سے وظائف کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے جب وہ مصیبت ختم ہو جائے مشکل ختم ہو جائے تو پھر نماز کو چھوڑ دیتا ہے ایسا نہ کیا کرے ایسا کرنا بہت ہی غلط بات ہے ایسا کرنا مطلب نکالنے والی بات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں مطلب پرست انسان اللہ پاک کو ہرگز نہیں پسند نماز آپ لازم پڑھا کریں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے نماز اسلام کا اہم رکن ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز ہزار بیماریوں کو ختم کرتی ہے نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہے نماز انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اس لیے نماز کی پابندی لازم کیا کریں آپ کا دل خود بخود نماز کی طرف مائل ہوگا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل نماز پڑھنے میں لگ جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیطانی وسوسے آپ کو نماز پڑھنے کے دوران آتے ہیں وہ ہرگز نہیں آئیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور مجھے بہت ساری کمنٹس بھی آئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں ذہن کبھی کسی طرف چلا جاتا ہے کبھی کسی طرف چلا جاتا ہے یعنی طرح طرح کے وسوسے ذہن میں آتے ہیں اور نماز میں غلطی لگ جاتی ہے جہاں دو رقط پڑھنی ہوتی ہیں وہاں چار پڑھ جاتے ہیں جہاں چار پڑھنی ہوتی ہیں وہاں آٹھ پڑھ جاتے ہیں واقعی حقیقت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے بہت ہی بابرکت بہت ہی پاورفل ہے اس عمل کے کرنے سے شیطان اپنے وسوسوں میں ناکام رہے گا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بالکل صحیح اور اطمینان سے کر سکیں گے ان تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اکسائی اسلامی کا ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنڈی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ آج میں آپ کو دو طرح کے عمل بتاؤں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں پہلا وظیفہ پہلا عمل جو ہے وہ ہے نماز میں دل لگانے کا وظیفہ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ لا حولا ولا قوت اللہ بلّہ کا ورد کرنا ہے یعنی جب بھی مغرب کی اذان ہو تو نماز ادا کریں اور وہیں بیٹھ کر یا چلتے پھرتے ایک سو ایک مرتبہ لا حولا ولا قوت اللہ بلّہ کو پڑھتے رہے اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے جب آپ نے ایک سو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھ لینا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا دل نماز کی طرف مائل ہو ہم کوئی بھی نماز ترک نہ کریں اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یہ عمل آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے پھر آپ نے جب سونا ہے سونے کے لیے اپنے بستر پر جانا ہے تو اکیس مرتبہ آپ نے 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اللہ کے صفاتی نام آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان ناموں کو پڑھنا کیسے ہے توجہ سے سن لیں یا اللہ یا غفار یا قادر یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا غفار یا قادر یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان تینوں ناموں کو آپ نے اکیس مرتبہ اکٹھا ہی پڑھنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور سو جانا ہے اس عمل کو آپ نے اکتالیس دن کی نیت سے کرنا ہے اب یہاں عورتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ان کے ناغے کے دن آ جائیں تو وہ کیا کریں عورتیں اپنے ناغے کے دنوں میں اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ دیں جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ اس عمل کو شروع کریں اور جو پچھلے دن ہیں انہوں نے یہ عمل کیا تھا وہ اگلے دنوں میں شمار ہوں گے ٹھیک ہے اس عمل کو آپ نے اکتالیس دن کی نیت سے کرنا ہے اور بلا ناگا کرنا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس عمل کو مسلسل کرتے رہنا ہے بلا وجہ اس عمل کو نہیں چھوڑنا اگر مجبوری ہو تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں ادروائز آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا اور جب آپ نے وظیفہ کر کے سونا ہے تو یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں صبح فجر کی نماز ادا کروں گی یا کروں گا یہ عمل آپ نے نماز کی طرف مائل ہونے نماز میں دل لگانے کے لیے کرنا ہے یہ تھا پہلا عمل اب میں آپ کو دوسرا عمل بتاتی ہوں یہ عمل شیطانی مسوسوں کو ختم کرنے کا عمل ہے نماز پڑھتے جو ذہن آگے پیچھے ہوتا ہے شیطانی باتیں جو ذہن میں آتی ہیں دنیاوی باتیں جو ذہن میں آتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں توجہ سے سن لیں آپ نے جب نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہونا ہے تو آپ نے گیارہ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے یہ دو عمل آپ نے کرنے ہیں بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان وظیفے ہیں آپ ان دونوں عملوں کو کریں تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ اور آپ کا نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ تھی ان دو وظائف کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پن جگانا نماز پڑھنے کی توفیق دے سراتا مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ